Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Das haben wir im vorherigen Video eingestellt. Und zwar mit dem Modul Lockstar. Wir gehen einen Schritt weiter nach unten und kommen zu Quickstar. Der Name lässt es bereits erahnen, Quickstar für Quick Panel. Also dieses Fenster hier. Wir gucken uns jetzt mal den Standard an. Standardmäßig sind eingestellt 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, das heißt 12 Quick Tiles. Und ähm, mit solch einem Aufbau, das heißt hier die Statusleiste oben, Uhrzeit und in dem Bereich werden wir jetzt Änderungen vornehmen. Und zwar den Anfang macht hier Visibility of Indicator Icons. Das heißt, ich kann jetzt, ich habe jetzt diese drei Punkte ausgeschaltet. Ähm, beispielsweise Expanded Panel. Show Network Information on the center of the screen with Panel Expanded. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann seht ihr in diesem Fenster meine Informationen zum Netzwerk, das heißt Kongstar. Wenn ihr das nicht haben wollt, ja, deaktiviert ihr das einfach und die Netzwerkinformation verschwindet, dann ist da nichts mehr da. Und genauso können wir verfahren mit dem Homescreen oder auch dem Lockscreen. Das heißt, wenn ihr Net das heißt, wenn ihr die Netzwerkinformation weder auf dem Homescreen, Lockscreen noch in dem ausgefahrenen ähm, Panel haben wollt, dann könnt ihr das hier ausschalten. Weiter haben wir hier System-Icons. Das betrifft jetzt diese Icons hier. Wenn wir die in dieser Statusleiste nicht haben wollen, können wir sie alle wegkriegen. Das heißt jetzt Wi-Fi, Bluetooth beispielsweise. Will ich nicht, möchte ich nicht. Und ihr seht es, sie sind verschwunden. Genauso auch mit dem Alarmsymbol oder dem Symbol für den Akkuzustand. Hier Battery Icon oder NFC. Alarm will ich alles nicht haben. Und ihr seht es, es ist sehr, sehr reduziert. Ne? Könnt ihr ganz frei wählen. Dann haben wir als nächsten Punkt hier Clock Settings. Das ist auch interessant. Zurzeit ist die Uhr auf der rechten Seite. Ich kann sie aber auch komplett verschwinden lassen oder auf die linke Seite packen, wie wir es haben wollen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit zwischen ja, 24 Stunden Anzeige oder eben nicht. Mehr ist da nicht. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Haben hier die Möglichkeit Show Notifications by Last Update. Okay. Als Standard ist hier eingestellt, dass sie je nachdem, welche Prioritäten man vergeben hat, dass sie danach sortiert werden. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, soll immer die neueste Benachrichtigung ganz oben gezeigt werden. Man kann es natürlich noch in Sektionen unterteilen, so dass man dann noch ein bisschen Unterteilung hat. Aber hier der Punkt neueste oben. Genau. Jetzt kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt. Show Quick Button Grid. Und diese Option ermöglicht es uns, die Anzahl an Quick Settings zu ändern. Pass auf, wir gehen drauf. Und wenn wir jetzt mal runter scrollen, runterwischen, seht ihr schon, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3, also 18 Teils. Ne, für manch einen ist das ganz interessant, da hat er nicht so viel zu wischen, aber für andere kann es natürlich hier überladen wirken, beispielsweise für mich. Ähm, ja, da muss man hier ganz schön viele raussuchen und das wirkt schon ein bisschen überladen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und im Großen und Ganzen war es das an Einstellungsmöglichkeiten für den Quick Panel. Ja. Und nehmen wir mal an, man möchte die... Achso, dann haben wir hier natürlich noch als letzten Punkt Open Quick Panel Direct D. Was heißt das denn? Das ist folgendes. Das heißt, um die ganzen Quick Settings zu erreichen, muss man zweimal runter swipen. Einmal, zweimal. Und manch einen stört das. Da kann man hingehen und sagen... Okay, ich möchte, dass es bei... Okay, also 
turn on the switch to separate the width of the top bar area so that you can enter the not notification window in quick setting directly. Next. Control the seek bar to specify separation area between notification window and quick setting. Next. Click this arrow to switch the current notification window area and quick setting area. If click OK button, this guide animation don't pop up no more. OK. So, jetzt aktivieren wir das Ganze und passt mal auf. Habt ihr gesehen, mit nur einem Wisch ist es komplett runtergefahren. Das heißt aber, dass wir mit nur einem Wisch nicht mehr, doch, und zwar wenn wir langsam scrollen, also langsam wischen. Passt auf. Na? So, und wenn wir komplett runterwischen, ich finde das ganz, ganz gut gelöst, doch? Ja. Na, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, genau. So, oder aber wenn man direkt komplett runterzieht, kann man das machen. Und hier kann man es einstellen, wie empfindlich es sein soll. So, so viel zu dem Modul Quickster. Ich denke, ihr habt alle verstanden, worum es geht. Und da kann man auch vieles frei anpassen nach dem eigenen Geschmack. Ich lasse es jetzt mal bei der Standardanzahl hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video mit den Modulen Task Changer, Clockface, Multistar, HomeUp und Notistar. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.